சினிமாஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க எம்சி கோபி சோ ஒரு மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அந்த மாநிலத்தின் கீழே இருக்கும் மாவட்டங்களோட முன்னேற்றத்தை சேர்த்து வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம் சோ ஒரு மாநிலத்திற்கு அந்த மாநிலத்தின் சிஎம் முதலமைச்சர் என்று அழைக்கப்படுவார் எவ்வளவு கடமையா வழக்கிறாரோ அதே போன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் கலெக்டர் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அவ்வளவு கடமையா வழக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பைரிங் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் தான் பேச போறோம் அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் சார் விஜய் கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா சூப்பர் சார் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஜேர்னியை பத்தி சொல்லுங்க சார் ஏன்னா பேசிக்கலா நாங்க வெப்சைட்ல பாத்துட்டு நீங்க ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் பட் இப்ப வந்து நீங்க ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ல ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கீங்க இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்ல சோ ஹவு டஸ் ஹேப்பன் எப்படி உங்களோட ஜேர்னி பத்தி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சார் அதான் இப்போ ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு என்ன ஒரு பித்தமான விஷயம் அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக்கோட ஒரு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு வேலையா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நிறைய அதிக ஒரு ஒரு பயனுள்ளதாகவும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சொசைட்டிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு அது வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் நிச்சயமா செய்ய முடியும் டெய்லி வந்து நிறைய பேரை பார்க்கணும் நிறைய பேரோட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம நம்ம தீர்க்க முடியும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த துறையில இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்க்கு வந்து இன்னும் நிறைய விஷயம் மெடிக்கல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது இல்லாம மற்ற விஷயங்களுமே அது ஒரு அக்ரிகல்ச்சரா இருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும் எஜுகேஷனா இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப ஒரு துறை அதனால ஏன்னா எழுதுற நிறைய பேர் இந்த போட்டி தேர்வுகள் எழுதுறாங்க ஐஏஎஸ் தேர்வு அதுல வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது உறுதி சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த கட்டமே நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வருத்துவோம் அதுக்கடுத்து முயற்சிப்போம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு முயற்சித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்ததுதான் இந்த ஐஏஎஸ் சூப்பர் சார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஆறு கட்ட காலத்துல உங்களோட ட்ரைனிங் பீரியடா இருக்கட்டும் ஏன்னா நீங்க ட்ரைனிங் பீரியட்ல கோவில்பட்டி ஸ்டடிலி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க எஜுகேஷன் கொடுக்க மாதிரி சோ உங்களுக்கு மறக்க முடியாத விஷயம் எது எப்படி சொல்லு எதை சொல்லுவீங்க அண்ட் அந்த கோவில்பட்டி ஸ்டடிலி அதை பத்தி கூட எங்களுக்கு சொல்லுங்க கோவில்பட்டி ஸ்டடிலி பத்தி நான் சப்ளைக்டரா இருக்கும்போது கோவில்பட்டியில ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஊரகங்களுக்கு <laughs> டெல்லியில படிச்சாதான் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு விஷயம்லாம் இல்லாம நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம செய்யணும் இந்த ஏரியால இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லி அங்க இப்ப வர வேலை செய்யற இடத்துல இருக்கிறதுனால அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய மா ஒரு நகராட்சி பள்ளியில கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அங்க அந்த ஏரியால இருந்து மெயின் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ போறவங்க எல்லாம் வச்சு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் சனி நேரம் நார்மல் பிள்ளைக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு அதுல படிச்சு நிறைய பேர் பேங்க் குரூப் ஒன் குரூப் டூ எல்லாம் போயிருக்காங்க அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியறது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அதை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து மேல கூட்டிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது உண்மையா <laughs> மத்தவங்க பண்றாங்களே அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பண்ண கூடாது ஆஹ் மத்தவங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு நம்மளும் அந்த விஷயத்துல கூடாது நமக்கு வந்து உண்மையா இந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த ஒரு கட்டத்தை நம்ம இது நம்மளோட கோல் இதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னாதான் இது நம்ம வரணும் வந்துட்டு நம்மளால முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு தாட்டே இருக்கக்கூடாது நம்மளால நிச்சயமா முடியும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோட தான் படிக்க முடியும் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஒரு அவேர்னஸ் எல்லா துறையா இருந்தாலும் சரி இதுதான் வரும்ன்றது கிடையாது மீட்டிங் அண்ட் ஸ்டை அப்படி எது வேணாலும் வரலாம் எந்த ஒரு விஷயம் அது ஒரு சமூகம் சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கேள்வியா வரலாம் அதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கும் ப்ரிலிமினரி மெயின் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது அதோட ஸ்டேஜஸ் ஒரே கேள்வி எப்படி வேணாலும் வரலாம் ப்ரிலிமினரிலும் ஒரு மாதிரி வரலாம் மெயின்ல ஒரு மாதிரி வரலாம் இன்டர்வியூல ஒரு மாதிரி வரலாம் ஒரு சார்க் மாநாடு நடக்குது இன்னைக்கு அப்படின்னா இல்ல ஏதோ ஒரு ஜி எயிட் மாநாடு நடக்குது அப்படின்னா இந்த மாநாடு டாஷ் நகரத்தில் நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியா ப்ரிலிமினரியில வரலாம் நாலு இடங்கள் அதே கேள்வி மெயினா இந்த மாநாடுல என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு வரலாம் அதே இன்டர்வியூல இதுல வந்து இந
மெயின்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆகும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரலாம் இன்டர்வியூல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரலாம் அப்போ வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை தான் படிக்கிறோம் வேற வேற விதமா அது நம்ம அது நம்ம அதுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த அந்த ஒரு ஏன்னா முதல்ல வந்து வேற மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் மாறிச்சு இப்போ அது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய கோல் நம்மளுடைய போக்கஸ் அதை விடாம சரியான முறையில பயிற்சி முயற்சி பண்ணிச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு அதுவே ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் யூபிஎஸ்சி வந்து விச் ஸ்டாஃப் கிளியர் வந்து இப்ப இருக்க எங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாமே அதுதான் ஒரு தாட்டா இருக்கு அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் சரி ஸோ உங்களோட மைண்ட் செட் அதுல இருந்து இது மூவ் ஆகும் போது எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கு சார் ஆக்சுவலா இல்ல அதுதான் நான் சொல்றது அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதா தான் நான் நினைச்சேன் மருத்துவத்துறை அப்படிங்கிறது ஒரு துறையில நம்ம நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு பண்ண முடியும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போனா இன்னும் நிறைய துறைகள் நமக்கு சாதிக்கிறது நிறைய <laughs> 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 வீட்டுலயே உட்காந்து நிச்சயமா அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த டைம் நம்ம கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண விஷயங்கள வந்து நம்ம பண்ண முடியும் எக்ஸாம் எப்ப நடக்குங்கிறது நம்ம கையில இல்ல அது நடக்கிறப்ப அது நடக்கிறோம் அதை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்து நம்ம படிக்கிற டைம் அதே மாதிரி இந்த பிரிலிமரி எக்ஸாம் மெயின் இன்டர்வியூ மூணு ஸ்டேஜுமே நான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த பிரிலிமரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்ல பேட்டிங் பிடிக்கிற மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் எல்லாம் நிறைய வரும் அதனால நமக்கு தேவையான மார்க் மட்டும் எடுத்தா போதும் பாஸ் பண்ணிடலாம் அதுல அதிக மார்க் வாங்கினா ரேங்க் வரும்ன்றது கிடையாது பிரிலிமினரி பொறுத்து தேவையான மார்க் வந்தாலே போதும் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவோம் ஆனா தேவையில்லாத தொட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நெகட்டிவ் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்ல பேட்டிங் பிடிக்கும் போது எல்லா பாலையும் அடிக்க மாட்டாங்க தொட்டா சொல்லுங்க கேட்ச் போயிடும் கீப்பர் கேட்ச் ஸ்லிப்னு போயிடும் நல்ல ஈஸியான பாலம் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு மற்ற பாலம் விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டன் எல்லாம் விட்டுடலாம் மெயின் எக்ஸாம் வந்து பிப்டி ஒன்னே மேட்ச் மாதிரி டைம் கம்மியா தான் இருக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட எழுதணும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் கூட எழுதுற மாதிரி வரும் இப்ப நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸ் அவ்வளவு வேர்ட்ஸ் எழுதணும்னு நமக்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வேணும் நிறைய பேர் அதெல்லாம் பேப்பரே முடிக்க முடியாது அப்போ ஒரு ஃபாஸ்டா எழுதணும் ஒரு ஐம்பது ஓவர்னா முந்நூறு பால் இருக்கு எவ்வளவு ரன் அடிக்க முடியுமோ நம்ம அடிச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட நம்மளால எவ்வளவு எழுத முடியுமோ அவ்வளவு எழுதுறோம் இன்டர்வியூங்கிறது வந்து டுவெண்டி டுவெண்டி அந்த இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் தான் எவ்வளவு பெரிய பிளேயரா இருந்தாலும் அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச்ல சுச்சுவேஷன் ஆகலாம் டக் கூட ஆகலாம் அந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் லக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் அது சமயம் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுதான் நம்ம பொறுப்புகள்ாலும்ிக்கான <laughs> <laughs> அதை எப்பவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் நம்ம குடும்பத்துக்கான நேரம் அப்படின்னு இருக்கு நமக்கான நேரம் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அதுல நான் எப்பவுமே ஒரு நீ பத்து நிமிஷம் நான் நான் ரெண்டு லைன் எழுதினாலும் சரி நாலு லைன் எழுதினாலும் அந்த எழுத்து அப்படிங்கிற பழக்கத்தை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப புரியா இருக்கு எல்லாருமே வந்து அதை நிச்சயமா செய்யணும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா நான் இந்த நம்மளுடைய வேலையில நம்ம இல்லை அப்படின்னா வேற யாராவது செஞ்சுப்பாங்க யாரும் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு அப்படி கிடையாது அதே சமயம் நமக்கும் அப்படிதான் நம்ம ஒரு மனநிலை நம்மளுடைய மன மகிழ்வு நம்மளுடைய ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருடைய <laughs> 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 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் ஒரு எல்டர்லி பீப்புள் படித்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் ஸோ எல்லாருடையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அந்த தலைப்புகளும் அந்த மாதிரி வைக்கல கண்டென்ட்டும் அந்த மாதிரி Super, sir. Keep writing. And in our issue, uh, the writer, uh, collector and medical, you know, in 2018, Abdul Kalam Memorable Award. So, how did you get that? And uh, Abdul Kalam is a very important inspiration. So, how did you get that? Very good. So, that's how you get that. So, how did you get that? Yeah, I got that. 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 டெல்லியில் ஒரே ஒரு மத்திய அமைச்சர் வழங்குறாரு அப்துல் கலாம் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக அஃபிஷியலாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சிக்காரமான ஒரு பெருமையான தருணம் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்மளை அதிகமாக மோட்டிவேட் பண்ணும் இப்போ ஒரு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற ஒரு பையன் ஒரு டீச்சர் ஒரு குட் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தாங்க ஆனால் சந்தோஷம் அந்த மாதிரி தான் அடுத்தடுத்து நம்ம இன்னும் நிறைய செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் வேறு இது நம்ம ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டோம் நிறைய அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இல்லாமல் அடுத்தடுத்து நம்ம இன்னும் நிறைய செய்யணும் நிறைய சாதிக்கிறது இருக்கு அப்படின்னு நினைவுபடுத்தப்பட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் And uh, in our issue, the time we see, back to COVID-19, we have to handle the cases in the first place. And the E-Sanjeevan, we have to handle the number one district in the Tamil Nadu. So, where did you come from? And that's why you have to take a look at it. So, where did you come from? Where did you come from? Where did you come from? So, where did you come from? 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 இல்லை அதுதான் நம்ம முதல்ல இருந்தே வந்து அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் சர்வைலன்ஸ் பெரிமீட்ரு கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி எல்லாமே சரியாக நம்ம மருத்துவராக இருந்தனால அதுவும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாமே முதல் நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வாலண்டியர் பேஸ் கிரியேட் பண்ணோம் ஒரு மூவாயிரம் பேர் திருப்பூர் கரோனா ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்னு அவங்களாம் இன்னைக்கும் வந்து ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கிறவங்க உண்மையிலுமே வீட்டில் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறாங்க டெய்லி நமக்கு இன்ஜினியர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதிகமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இந்த இ சஞ்சீவனிங்கிறது ஆன்லைன்ல இந்த மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு டாக்டரும் பேஷண்ட்டும் பண்ற ஒரு விஷயம் அப்புறம் நம்ம ஜிஹெச் போறோம் கூட்டமா இருக்கு அப்படிங்கறத விட நம்ம வீட்டுல இருந்தே லாகின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு பிரிஸ்கிரிப்ஷனே ஆன்லைன்லயே வந்துடும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது நம்ம அதிகமா ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் இங்க இருந்து வெளியே போய் பஸ் பிடிச்சோ இல்ல இந்த போயோ நடந்தோ போய் ஒரு ஜிஹெச் போய் வெயிட் பண்றதுக்கு வீட்டுல இருந்தே பண்ணிடலாமே கிராமத்துல இருக்கவங்க பிளாக்குக்கு வந்தாலே பிளாக்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சு நம்ம சிட்டில இருக்க ஜிஹெச் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம முன் எடுத்துட்டு போனா பப்ளிக் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம் கண்டிப்பா 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 சார் அண்ட் இது தவிர்த்து பார்த்தோம்னா நீங்க கோவிட் நைன்டீன் ஒரு விஷயத்த வந்து மாவட்டத்துல வந்து கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் யார் யாரும் மாஸ்க் போடாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாவே சோசியல் அப்டேட் ஒன்று இருக்கு பட் சென்னை மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில அது வந்து ஒரு பெரிய மாவட்டம் பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட இடம் ஆனா அங்க வந்து கேசஸ் வேறையா ரொம்ப எப்படி பரவலா வந்து நாளுக்கு நாள் லாக்டவுன்ல இருந்தா கூட அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஒரு நகரத்துக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் இந்த கோவிட் கிரைசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அதிகாரிகளா இருந்தாலும் சரி தன்னார்வலர் இருந்தாலும் சரி மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க மூணு நாலு மாசமா எல்லா இடத்துலயுமே தான் சொல்லி உலகம் முழுவதுமே அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு ஒரு 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 நல ஒரு மாதிரி ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்காங்க என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரு ஒருங்கிணைஞ்சு பொதுமக்களும் முழுமையா ஒத்துழைக்கும் அப்படின்னு நான் இந்த நேரத்தை கேட்டுக்கிறேன் அது வந்து சென்னையா இருந்தாலும் சரி மதுரையா இருந்தாலும் சரி திருப்பூரா இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் பொதுமக்கள் முழுமையா ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அரசுக்கும் அந்த கைட் லைன்ஸுக்கு வந்து முழுமையாக ஒத்துழைப்பு மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வெளியே போகணும் ஒரு அதிகாரிகள் வர்றாங்க செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக மாஸ்க் போடக்கூடாது நம்ம போய் கூட்டத்தில் நிற்கக்கூடாது நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணுறது திருப்பூரில் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் காய்கறிகளாக இருந்தாலும் சரி கிராசரிஸாக இருந்தாலும் சரி சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணால் டோர் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு எடுத்துப்படுது அந்த மாதிரிக்கான வாய்ப்புகளும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இப்போ நான் ஒரு ஒரு சிட்டிசனாக இந்த என்னுடைய கடமைகள்னு சில இருக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்க நான் பாதுகாக்கணும் இந்த பெரியவர்களும் சரி குழந்தைகளும் சரி நான் வெளியே போனா மாஸ்க் போ
அது அதுல கோவை சேர்ந்த ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நம்மளுடைய ஐடியா இல்லை அது அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நல்ல ஐடியா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண உடனே நம்ம கலெக்டரேட்ல ஆதார் சென்டருக்கு டெய்லி வருவாங்க நிறைய பேர் ஆதார் கார்டு பண்றதுக்கு அதே மாதிரி பல செக்ஷன்ல வந்து நிறைய வேலைகளுக்காக வருவாங்க அப்ளை பண்றதுக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து கரெக்டா லைன்ல நிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த வட்டம் போடுறோம் இருந்தாலும் வட்டத்துல நிக்கிறாங்க நிச்சயமா டெக்னாலஜி வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் எப்பவுமே அது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிச்சயமா சுலபமாக்கும் அதை வந்து நம்ம முழுமையா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இருக்கு ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் அப்படின்றது வந்து இப்பத்திக்கு முடிவடைமான்றதே ஒரு பெரிய டவுட் தான் ஸோ இதுல வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் வந்து ஒரு பெரிய முயற்சி எடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க அண்ட் நீங்க இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு கட்டுப்படுத்த மட்டும்தான் இந்த கோவிட்ன்றது ஒரு எண்டுக்கு வரும் ஸோ நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் யங்ஸ்டர்ஸ் அதுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமைகள் சில இருக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மாஸ்க் போடுறதா இருந்தாலும் கைகள் ஓடுறதா இருந்தாலும் வெளியே போறப்ப இடைவெளி விட்டு நிற்கிறது வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்துக்கிறது அதோட முக்கியமா வந்து வதந்திகளே பரப்பக்கூடாது நம்ம எல்லாருக்கையிலையும் ஃபோன் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு பேஸ்புக் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயம் சரியா தெரியல அப்படின்னா நம்மளா ஒரு விஷயத்த போ பதிவிடுறதோ இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு மற்றவங்களை புண்படுத்துற மாதிரி விஷயங்களை பகிர்றதோ சரியாத தெரியாத விஷயங்களை பகிர்றது வந்து தவிர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டானவங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு சமூக பொறுப்புடையவர்கள் இன்னமும் வந்து அவங்க ஒரு அந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில முழுமையா வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒரு கை கோர்க்கிறதுக்கு ஒரு உதவி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் அண்ட் உங்களோட ஃபாதர் கூட ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆபீசர் தான் கேள்விப்பட்டோம் இணையதளத்தில் கூட பதிவிட்டு இருக்கு ஸோ ஒருவேளை அவர் தான் உங்களை இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவர்கள் தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆச்சா நினைக்கிறேன் <laughs> இதோட ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை வரலாறு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம் இதையும் ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்ம இது கடந்து வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து யாரும் இருந்தக்கூடாது நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டா செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்பணும் நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னா செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நமக்கு நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க நிறைய பேர் செய்தே இருக்கு நிறைய சோலை இன்ஸ்பிரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் அண்ட் ப்ளீஸ் ஸ்டே தேங்க்ஸ் சார